Ya usted lo adelantaba, Mauricio, polémica. Eso fue lo que desataron las declaraciones del nuevo embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos. Francisco Santos se estrenó como embajador de Colombia en Estados Unidos hablando sobre el tema de Venezuela. En su primera aparición pública dijo que todas las opciones están sobre la mesa. Dijo también que una intervención militar no es un asunto que se deba discutir públicamente. En un foro organizado por el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, el nuevo embajador en Washington advirtió que se estudian muchas opciones como solución a la crisis en Venezuela. There have been voices of military, unilateral military operations. We think this has to be a collective answer to this crisis. But we believe, let me be very clear, that all options must be considered. Eso sí, hizo varias veces énfasis en que hay muchas opciones por la vía diplomática y que la solución debe ser encontrada de forma colectiva. En un multilateral escenario, look at how we can do that restoration of democracy. But what we are very clear is that Mr. Maduro does not like democracy, does not want democracy. He uses uh, um, the word to just impose its dictatorial regime. El embajador Francisco Santos continúa su agenda en Norfolk, Virginia, donde está recibiendo el buque Gloria, que por primera vez tiene una tripulación en su mayoría femenina. Para Red Más Noticias, María Molina. El presidente Iván Duque desautorizó las declaraciones de su embajador en Washington y aseguró que su gobierno no tiene una línea belicista en lo que respecta a la crisis del vecino país. Ante las polémicas declaraciones de su embajador Francisco Santos, el presidente Duque se refirió sobre cuál es la línea de su gobierno y descartó una intervención militar en el vecino país. Lo que quiero decirles a ustedes es que yo he mantenido una línea, mi línea no es belicista, lo que nosotros necesitamos es que todo el continente y toda la comunidad internacional vea la magnitud de la crisis humanitaria y que se busquen soluciones a esa crisis humanitaria. Para el jefe de Estado colombiano el camino no es una intervención militar, sino la diplomacia. Yo he dicho que hay que buscar todos los mecanismos diplomáticos disponibles en la comunidad internacional para acorralar a esa dictadura y que se dé una transición en Venezuela que permita recuperar las libertades y que el pueblo venezolano vuelva a su tierra. Duque aseguró que su gobierno seguirá insistiendo en el reconocimiento de un estatus migratorio temporal para venezolanos, con el fin de que Colombia no sea el único país que recibe migrantes que huyen de Maduro. Bueno, pues ya usted adelantaba, Mauricio, este caso, eh, esta frasecita de todas las opciones deben ser consideradas, todas las opciones deben estar sobre la mesa en relación al tema de Venezuela, está trayendo muchos problemas últimamente. Ya le pasó al señor Almagro y ahora le pasa a nuestro embajador en Washington. ¿Cómo interpretar esto? No sé, es, es, hay dobles mensajes allí, hay un teléfono roto, esto es una simple coincidencia. El hecho es que este es un asunto absolutamente delicado, pues que puede despertar muchas cosas alrededor y en la comunidad internacional. Paula, yo no creo que aquí haya una simple coincidencia. Yo quiero ir al asunto delicado en primera instancia. Mi posición personal es que el presidente Duque tiene toda la razón. Las intervenciones militares extranjeras tienen... En por detestable y execrable que sea el régimen del que uno esté hablando, tienen múltiples problemas. Primero, la autodeterminación de los pueblos, eso lo deben resolver los venezolanos. Si usted los termina apoyando, haciéndole no sé qué, recibiéndolos en las embajadas, haga lo que quiera, pero debe surgir la solución de los mismos venezolanos. Número dos, las intervenciones militares, cuando se quedan allá metidas, rara vez terminan bien. Agarren ustedes de Vietnam en adelante a ver cuántas les terminan siendo exitosas. Número tres, eso tiene un efecto que se irradia hacia los países vecinos. ¿Y quién es el principal vecino, pues vean ustedes, por eso es fantástico hablar desde Washington, desde eh, Almagro, desde eh, Lima, desde donde ustedes quieran o que venga Nikki Haley, la embajadora ante eh, las Naciones Unidas de Estados Unidos, a decir aquí en Valentonarse y los que pagamos los platos rotos somos nosotros eso en cuanto al fondo, en cuanto a la forma uno puede decir que Francisco Santos siempre ha sido dicharachero, autónomo que se luce, tiene unas ideas buenas, tiene otras ideas que pueden ser un poco inoportunas y creo que en este caso está revelando una cosa fundamental que debe estar reflexionando la Cancillería en este momento. Cualquier país serio tiene un guión único de política exterior. No hay funcionario del Departamento de Estados, de Estados Unidos que no ha, que hable sin tener unos bullets, sin tener unos talking points, sin tener un guión de lo que tiene que decir. ¿Por qué? Porque la posición de política exterior de un país serio es una sola. Uno no puede tener al presidente diciendo una cosa y al embajador en Washington diciendo otra y menos esa clase de cosas. Creo que hay ajustes por hacer en la manera como se ejecuta la política exterior en este gobierno.